cuando estamos en la escuela técnica de, de Bichadero con el profesor Rafael Pizorno, quien es el director también este año eh, de dicha escuela. Y bueno, arrancando el año, todavía arrancando mansamente, ¿no? Bueno, el gusto de dialogar con usted y bueno, ¿cómo, cómo, cómo, la, ve, cómo la ve usted? Bueno, este, en primer lugar, eh, buenas tardes, eh, es un gusto recibirlos acá en la escuela. Eh, la, de, de tranquilito diríamos que no tenemos nada porque este, ya desde el primer momento bastante ajetreo y bastante cosas para hacer y para organizar. Eh, pero sí, este año, el año pasado fuimos profesores de, de un grupo de maquinaria y este año por artículo 20 eh, había tomado horas acá también como docente y por artículo 20 eh, me tocó la dirección se me ofreció y bueno, y estamos acá con este nuevo desafío. Bueno, tranquilo para mí que lo miro de afuera, ¿no? Quien lo vive adentro <ríe> sabe la, la realidad. Y bueno, eh, ¿comenzaron ya todos los cursos o todavía queda alguno por comenzar o ya están trabajando a pleno? No, en este momento, curso, los cursos que se pidieron para la escuela y que fueron otorgados por la UTU están todos funcionando. Este, son un total de ocho, de ocho cursos. Eh, a decir verdad, tenemos dos cursos más que el año pasado y este, gratamente, eh, debido a un trabajo importante que hizo la directora Irene y los, este, los antiguos o, lo, o los ascriptos el año pasado, recorriendo la población y recorriendo escuelas, este año la escuela este, está con casi un 50% más de, de alumnado lo cual es este, un desafío también para la dirección porque eh, hay que organizarla y hay que este, mantenerla y si se puede aumentar esa población verdad para el año futuro, para el año que viene. Año que viene. Pero sí, en este momento eh, hay algunas dificultades en cuanto a los profesores. Eh, no están todos los profesores eh, trabajando porque aún se están volcando horas y algunos que toman horas vuelcan las horas como suplencia, entonces estamos justo en este momento eh, de reorganización de las horas para los cursos, pero los cursos están todos funcionando. Están todos funcionando. Están todos funcionando. Sí, teniendo en cuenta que este año también comenzó ya un nuevo grupo de bachillerato, o sea, tenemos primero, segundo, de bachillerato agrario. Y tenemos que... un séptimo, de un séptimo año de, déjame ver bien acá, eh, tenemos un séptimo año rural extendido, que es un curso agrario, este, muy interesante también porque es la manera que los chicos terminan el ciclo básico, como un tercer año sería del ciclo básico, y pueden acceder a un curso de bachiller, ya inmediatamente después de hacer ese curso de, eh, de séptimo grado, eh, que tenemos en estos momentos tenemos... Casi eh, en el séptimo tenemos 17 alumnos, 17 alumnos, que estos este, están acá, eh, en estos momentos estamos acá porque, eh, como ustedes saben, estamos terminando el anexo y que, bueno, esperamos que futuramente y prontamente eh, pueda ser utilizado para todos los grupos agrarios. Exacto, ya hay una, una fecha prevista para que esté pronto, para una inauguración, vamos a decirlo así para que esté más claro. Bueno, eh, a decir verdad, eh, debería estar ya pronto, pero debido a las inclemencias del, del tiempo y algún atraso en, en, en la obra que se han encontrado con algunos este, problemitas, eh, esa no ha terminado. Tenemos esperanza de que eh, para la semana siguiente a Semana Santa o de turismo este, podamos ya estar haciendo la inauguración e inmediatamente dando clases. Probablemente empecemos a dar clase antes de que la inauguración del anexo. Del anexo, exacto. La, 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 me refiero a la inauguración oficial, oficial ¿no? Oficial, claro, exacto. Sí. Exactamente. Bueno, ¿con cuántos alumnos en total entonces están trabajando en este momento, en todos los cursos? Bueno, eh, tengo entendido, eh, segu seguimos inscri inscribiendo algunas, algunos alumnos, este, pero ya estamos, ya hemos pasado los 150 alumnos este, eh, del, de la escuela técnica. El año pasado creo, creo que se anduvo en un entorno de los 100, 102, 100, 110. No tengo muy, muy exacto el número, pero este, lo que me han comentado las ascritas 
es que este, hemos casi duplicado un 50% en la población es, estudiantil. Es muy importante. Sí, sí, sobre todo para, para acá, para la villa también, para Bichadero, ¿no? porque señal de que este, los cursos han sido muy atractivos. Este, tenemos como novedad eh, algunos cursos como el de administración, que, este, que seguimos inscribiendo gente que ha tenido una demanda muy, muy importante. Este, hoy tenemos 54 alumnos en en el primer año de administración y este, que si Dios quiere vamos a poder eh, dividirlo a ese grupo para que tengamos un grupo en la mañana y un grupo en la tarde para este, que tengan mayor confort y poder dictar mejor las clases, ¿no? porque si no va a quedar un grupo, o sea, hay mucha demanda de ese curso y este, se concentró todo en un, en un grupo solo con la posibilidad de ahora de abrir dos cursos, uno de mañana y uno de tarde. Exactamente, cambiando un poquito de tema y entrando más en lo, en lo personal, sí. decía fuera de nota que es también técnico forestal, la primera vez que trabaja en Bichadero ya tuvo la oportunidad de estar acá. No, eh, el año pasado tomé horas, eh, yo soy técnico forestal pero estoy dicto clases en, la, en el área 570 que son prácticas profesionales de maquinaria agrícola y el año pasado tuve el primer año de bachillerato que se inauguró el año pasado este, tuvimos la, la, la suerte de, de tomar horas acá y tuvimos ese grupo durante todo el año. Sí. Este año volví a tomar horas para el bachillerato, pero bueno, surgió esta posibilidad de la dirección y me fue ofrecida. Exactamente, ahí la, la asumió. Bueno, y agra le agradecemos el tiempo de, de recibirnos, de charlar con nosotros y van bueno, a desearle, tanto a usted como a todo el equipo, un gran año, un año de muchos de buenos frutos, que se puedan cosechar, seguir cosechando buenos frutos. Bueno, sí, esperamos que sí, este, esperemos que estemos a la altura de, de, del cargo y de la escuela. Eh, no es una situación fácil porque eh, es muy fácil ser profesor y dictar clases, pero ahora me toca estar del otro lado, este, de la parte de directriz y directiva, y no es fácil, no es fácil conformar a, a todos y poder llevar todo a buen puerto, pero si Dios quiere, este, y con la ayuda de un equipo excelente de tanto de ascripción como de administración, como educadores y el cuerpo docente, este, todos juntos vamos, vamos a terminar en buen puerto. Sin duda que sí, muchas gracias. Bueno, perfecto.